。那我们就到今天的第一件拍品吧，这是我们这一次重要中国瓷器专场的第七号拍品。是一件康熙时期的斗彩龙凤纹盘，嗯，我们来先看一下这件的尺寸也是比较大的，是三十五公分的一个尺寸。来，给大家先看一下啊。好的。看一下这个龙凤纹，来，先给大家看一下，因为它的尺寸比较大，那么所以呢，把它立起来给大家看一下。欣赏一下。啊。嗯。呃。老师您好。看一下里边画的主要主体内容，因为刚才有朋友讲这个教学拍卖有意义吗？其实不是。我们呢，第一导览的目的呢，主要还是和大家共同的分享我们所推荐的这些拍品。没错。它的优点和缺点，甚至它的不足。那么这是第一。第二个呢，因为东西啊，这个也比较多，我们也不可能每一件和大家都去介绍。第三一个呢，因为这个我们镜头前的朋友来自各地，那么有些朋友呢可以到现场，啊，有些朋友呢可以通过线上进行拍卖，但是还有一些朋友呢可能不会参与，但是可以看，是吧？这个呢是诸多的因素啊，就促成了我们有这种想法，目的呢就是能够和大家共同的去分享，而不是。诱导别人说你应该买还是不买，这个与拍卖没有关系。那么，所以我们这个拍卖的话呢，这个刚才朋友讲教学拍卖有意义吗？这个不是教学啊，但是呢，这是一个分享而已啊。这个有没有意义呢？只有你自己去去理解啊。这个我们呢，在这儿呢就不做更多的解释啊。好，这个呢，现在我们看到的是这个主体纹饰。那么这个主体纹饰呢，主要是两龙两凤啊，这是它的一个主体纹饰。那么这个呢，我们呃，这件东西呢是斗彩龙凤穿花纹的盘啊。由于这个东西啊，尤其是纹饰啊，这种装饰技法，在我们早期的。器物上出现的比较多，那么到了晚期以后呢，这种东西啊，尤其是用两龙两凤这种装饰技法呢，可能就不太多见了。所以我们看到这种纹饰的时候呢，呃，从我们主观意识上来讲，马上就会想到，这会不会是清代早期的作品？啊，这个呢是我们想要给大家解释的一个问题。另外一个呢，我们给大家再看一下它的背面，来。这个给一下它的背面的款制。嗯。那给大家看一下这款，这是，这个我们看一下这个，啊，这个款底下落的是双圈大清康熙年制。那么这个款呢，请镜头前的朋友注意一下，这种款的写法呀，和早期的款是有有很多地方是不一样的，啊，呃，往往我们早期写款呢，一个是双圈比较大，第二个呢，就是这个字的这个排列啊，比较的稀疏，也就是说，因为双圈比较大。所以中间的六个字在排列的时候啊，它不太好摆，所以就给人一种，啊，这个形象呢，就像我们形容康熙早期的这个人物一样，它会产生一种顶天立地的感觉。这个呢，款制啊，也是决定了康熙六十年当中早中晚期它所表现的不同形式。当我们看到这种纹饰的时候，一个。这个楷书啊，这个字起的比较规整，比较规范。第二个呢，双圈呢，明显的不是很大，而是相对的比较适中。像这种的啊形制啊，应该把它放在了康熙的中晚期，而不能放在康熙早期。所以这个呢，也是我们在鉴定这个康熙作品的时候呢。这些每一个细节，都是值得我们每一个
想要去研究探讨这方面东西的人所要注意的一个细节，啊，这个呢就就是我们讲的，有很多朋友啊可能不是很清楚，啊，所以我们在这儿呢，呃，给大家解释一下，啊，至于说拍卖公司有没有猫腻，这个呢我们在这儿就不做解释了，啊，那么有什么公司里面会做些什么事情，我们也不去。啊，这个评论他，但是作为我们这儿，我们该说的，我们实事求是，啊，至于说有人认为他有猫腻的，那就让他认为去吧。那么希望你自己头脑清醒，去把它认真的界定出来，而不是在里边搅浑水，这个不值得我们推荐，也不值得我们赞赏，是吧？所以在这儿呢，我们特别的要强调一下，好。那么这个东西，老师可以给我们切一下这个图片，然后我们可以给老师对比一下过段时间馆藏的这个拍品的款式啊。这一件是故宫馆藏的一件，也是属于斗彩的品类。那它的写出款方式和我们这件拍品其实是完全一样的。所以这一类款式呢，目前我们认为它应该是康熙中后期的出款方式。那么结合我们这件拍品的这个形制，在雍正时期，呃，就是同样拍品它也有弱雍正款，并且它的出款方式和这件也是非常，呃，也是同同样的，就是一个出款方式的。我们也可以去证实我们的想法，这件应该是康熙晚期到雍正早，雍正早期都有生产的一个制式。那么常见的，刚刚汤老师也有说到，常见的这个龙凤纹盘一般是。一条或者两条龙作为主主体纹饰，或者是一个一一个凤凰作为，作为主体纹饰。那么，那么我们这件呢是一共是画了六对龙凤纹，所以呢，这个龙和凤的这个纹饰会更加的满密一些。我开了。离得太远。这个整体的纹饰呢也会比较满密一些，并且呢，这个啊、呃，我们可以看到整体用大面积的这种绿彩去装饰斗彩，也有这种龙凤穿花、龙凤成祥的寓意在。这类盘子在康熙时期比较常见的是五彩的一个制式，但我们这件是属于一个斗彩的制品，并且比五彩的这个尺寸要更大一点，所以也是非常难得的一件，大家可以多多关注一下。那么这个东西呢，就是我们在一百年前呀、啊，广州有一个叫徐子恒，他写过一个《引流斋说词》，那么他在这个当中呢，就描述了当时社会上啊对斗彩的理解，呃，这个写的还是挺好的。我在这儿呢，也是呃提醒我们这个镜头前的朋友要注意一下这个问题，他是怎么讲的呢？他说是这个。呃，何谓斗彩？盖所绘花纹以斗青色为最多，占十分之五六。比如说像这件东西，这个上面你看见没有？画得很满，而且它的青色呀，可以说不仅仅是占到十分之五六了，可以说到了七七八十的这个啊这个比例上。所以呢。这个社会上很多人呢，就把这种东西呢叫豆菜，而且这个豆是什么豆呢？用这个我们吃的那个黄豆的豆，用这种豆来形容这种东西叫豆菜。还有一种怎么叫呢？叫斗争的斗，它指什么呢？就是说这个花朵之串足有类斗争，它用这种斗争的斗来形容这种彩绘，就是画得很满。我们这件东西也是讲画得很满。这个花朵花朵并在一起以后，相互争斗的意思，啊，这是第二种。第三一种呢，讲这种斗彩是什么斗呢？讲的就是说，他这个所谓的斗彩呢，是斗趣的斗，挑斗的斗，啊，他这么讲。那么，所以实质呢，世人以音折乎啊，以音相呼，辗转讹传，就是。我们一百多年前呢、啊，我们这个玩陶瓷的人，尤其玩瓷器的人，对这个斗彩名称的界定啊，就是比较混乱的。直到今天，这个斗彩啊
，依然还是有这个问题在里边，是吧？这个雍正时期的一个《南诏笔记》当中就讲到一个很重要的问题，就提示我们今人如何去界定斗彩、田彩和五彩。他有这么一个说法，就是陈、郑、家万具有斗彩、田彩。五彩三者，或者说三种，那么像这种的话呢，就属于那种先画花鸟半体，然后再凑齐全体，这叫斗彩。其实呢，我们现在给大家看的这件东西啊，恰恰和我刚才讲的这个雍正时期讲的这个斗彩不是一回事儿。那么雍正时期是怎么讲的呢？他讲。这个田者，青鸟双钩花鸟人目之类，与披胎成后，福禄彩炉，田入五色，为田彩。所以我们今天看的这件东西啊，是我们后人以讹传讹形成的这么一个名称的界定，并不是我们古人所说的斗彩，这种应该叫田彩，啊。但是呢，我们现在已经约定俗成，都把这种东西啊称之为斗彩了。所以呢，我们大家在市场当中都把这种东西呢称之为斗彩啊。实际上跟古人不一样，古人把这类称为叫田彩，勾了轮廓线啊，青花轮廓线，上好了以后，再在右上，在轮廓线里面把各种需要的颜色再填进去啊。我们现在把古人叫田彩的叫成了斗彩，正好弄反掉，啊，所以我们讲这个问题呢，也是我们今天要在这个地方呢，呃，给大家重申的啊一个问题所在。那么这件东西呢，呃，我们在市场上呢，说老实话，也不是很多，啊，也不是很多。是的。这件品相如何？这件是有汽身有冲线。啊。嗯。这件东西呢，它的器身呢，对半及口沿小颗已修，啊，这个有什么瑕疵呢？我们也是如实汇报，啊，有什么问题也是如实汇报，呃、啊，告诉大家这上面的问题所在。因为这上面画的是什么呢？一个是绿龙，一个是边上画的是紫龙，啊，然后画的是凤。这个呢，在我们早期的五彩当中啊，就是康熙五彩当中呢。还是比较的，啊，这种搭配啊是比较多见，啊，这个刚才我前面说过了，后来就不见了，啊，到了雍正以后，这种就很少见到。所以呢，像这类的东西呢，作为研究和学习的这个这个资料的话呢，是比较重要的，啊，因为它是一个时代的特色，啊，重点在于它是个时代的产物，这个是比较重要的。啊，而且呢，这件东西本身是个官窑器，而且又是中晚期的作品，啊，具有代表性，所以这件东西应该是一件不错的啊一件作品。是的，啊，大家可以关注一下、这个。啊，这个呢是大家可以关注一下啊，特别关注一下。那么这个呢是我要讲的啊一个问题，另外一个呢就是希望我们镜头前的朋友注意一下，这个器物当中除了绿彩以外。还有里边的繁红彩和黄彩，这里边的繁红大家都不用说了，但是特别要注意里边的黄彩。这个黄彩是用赭石啊调配出来的这种铁黄颜色，它的烧到温度在一千度左右，颜色清澈，没有乳浊感。这就是中国的黄彩，我们底下等会儿看一件东西，同样是黄彩，那么和这件有什么不同？这个就提醒我们镜头前的朋友啊，你们认真仔细的先观察这一件，我们等会儿再给大家看下面一件作品，好不好？嗯，好。好的，那我们就有请到下一件。好。嗯，有老师说是今晚拍吗？我们我们是十二十二月十二号的。下午两点开拍，双十二，也就是下周，下周开拍。然后这几天我们是预展，然后今天给大家做一个导览。哎、呃，对，好的。呃，有朋友问说这个牌能拍多少？哎呦，这个这个问题有点比较难，因为它的起拍价比较低
啊，这有一千到两千的这个起拍。对这种甜品的话，卖过八十到九十左右。对、嗯，那么所以呢，因为它本身有修复，所以这个从价格上来讲呢，呃，就不是很高。那么刚才我前面给大家讲了，这种东西呢，呃，价位不高的话呢，作为一个学习研究的资料，这还是非常值得的。对啊，这个所以我讲要具体说能拍多少，这个啊，这个很抱歉，这个我们就不太清楚了啊。就是看各个啊，这个朋友们他自己的意愿是什么，啊，能承受多少，这个是关键，好吧？嗯，好的。我们现在看到的是我们这场的第三号拍品，是一件乾隆时期的佛日长鸣文碗。啊，我们看到这件呢，是整体是用这种黄地儿羊彩去绘画的，并且设有这个四个开光，写的是这个佛日长鸣。那么我们都知道，这个乾隆时期开始用羊，逐渐开始用羊彩代替珐琅彩。那么这一件在档案当中，它记名为佛日长鸣瓷珐琅文碗。其实它是去仿制珐琅彩料，去烧制一种油性感比比较强，就是更加比粉彩更浓艳的一种材料。那么我们可以结合它的这个款制。因为我们都知道，常见这个乾隆的书款方式都是以篆书款为主的，但是这一件呢，下面写的是呃楷书款，并且是双方框的。像这种书款方式，一般在珐琅彩当中比较常见。在珐琅彩，就是它会用料款来写嘛，我们正常大家应该都有印象。那么这一件是用青花来写，并且结合这个《清宫档案》中提到的这种。也可以证明它其实是仿，就是早期去仿制珐琅效果的一个新的研制品种。那么，嗯、呃，乾隆他其实一生都是比较笃信藏传佛教的，包括我们现在也可以看到这个，呃，很多乾隆时期有流传下来和佛教制品相关的，包括就像文马品啊这一类的制品。那么，在乾隆。在乾隆时期呢，信奉佛教不仅是乾隆的个人爱好，还是他就是对于朝廷治理这个治理藏族地区的一个怀柔政策。所以说，这么一件就是比较不错的东西，大家也可以多多去关注一下。对，那么这件东西呢，请大家注意啊，我们在这个图录的词条当中，包括我们电子版的这个词条当中，都写得非常清楚。因为这种东西呢，在《清宫档案》当中啊，在《活计档》当中呢，就曾经有这样的记录的，是乾隆元年，对吧？他这个里边就就有这么个记载：准照画《福日长明字》，皇帝青繁花盘样式，做七寸盘、五寸盘，大碗、小碗，据照此画样做青瓷。那么也就是说，这个东西呢，它是按照这个啊，这个皇帝的需求啊来做这样的东西。那么难能可贵的是什么呢？这种东西能够和清党当中啊能够吻合起来，这种东西呢还是比较难得的。因为我们在很多大名词当中啊，有些这个清党呢记得比较简单啊。那么，所以这样的话呢，很多东西啊，我们也只知道一个大概，而并不知道它很多的详细的一些记录。那么，这对我们研究这样的东西呢，呃，是有一定难度的。但是，今天我们像这样的东西，比如说碗，我们今天给大家看到了这个福日长明的碗，它有大碗，有小碗，像我们这种呢，就属于小碗一类，那。这个呢，都是在清党当中可以查到的，这是我们要在这儿特别要强调的。第二一个呢，就是它底下那个款。刚才我们陈小姐讲了，就是这个我们从康熙的珐琅彩的碗上边啊，用楷书写啊，红料彩和蓝料彩，啊，也有青花的啊这个款式，但是呢，绝大部分都是用在了。珐琅器上边，这种格式呢是难能可贵的，因为它用的是双方框款。当然，有的还有原款，有没有？有
。还有呢，那种海棠型的款有没有？有，但是呢，那是极个别。所以我们在看不同东西的时候呢，是要有针对性的。这是第一。第二个呢，就是要了解它不同时期，啊，不同年代所采用的东西。啊，采用的表现方式，这个呢是每一个人必须要懂的。就是我们这个，不管你是搞经营的，还是搞收藏的，还是搞研究的，如果这个东西都不知道，你从何谈起呢？你研究什么呢？糊里糊涂，人云亦云，这无助于你对更多东西的认识。所以我们讲，不同时期的有具有代表性的东西。就像我刚才讲前面那个斗彩盘一样的道理，一定要把它记下来，这有助于你今后的研究，啊，在不断的充实自己知识的同时，也增加了更多的经验，啊，所以像这些东西呢，就是希望我们每个人要能够把它铭记下来的一个原因所在，啊，这件东西呢，特别注意的是什么？第一，它的款式。实际上，它这种款式是延续了珐琅彩的做法。刚才我给大家讲了，我们这个啊，康熙刚才那件斗彩上面的黄彩，那么现在我们也看到了这件碗上面的这个黄彩。那么这个黄彩是什么黄呢？刚才我们讲的是中国传统的叫铁黄颜色，清澈而透明。现在我们看到的这个皇帝的阳彩。这个黄是什么黄呢？这个黄我们叫它柠檬黄。它是用氧化锑这种化学元素，氧化锑这个化学元素啊，当啊通过温度烘烤以后，它也会呈黄色调。但是它的这个黄是呈乳浊状的，这个呢就是我们在区分黄色的时候必须要懂的。第二个，它的颜色。有一点点偏青，啊，我们叫它柠檬黄，像柠檬的皮一样，带一点青色调的。这种颜色，只要一看到，毫无疑问，是柠檬黄，是从外国来的，啊，所以为什么把它叫洋彩呢？洋彩的道理就在这个地方，不仅仅是个柠檬黄，用的是洋彩。这上面还有什么胭脂红，还有我们这个双方框呃，这个圆圈上面这个蓝料的蓝色调，也是属于珐琅类的东西，通通都来自于欧洲，所以这个上面很多的东西呢，实际上是基本上是照搬了啊珐琅上面的一些材料的运用，所以我们每一个人在看不同东西的时候。要对之前的哪些东西出现，以及对这件东西本身的影响在什么地方，心里要清楚。啊，如果心里不清楚的话，反正大家说它是啊，富士长明，反正就是啊，洋彩 ，OK 了，啊，这个也是不行的。所以我们在这方面呢，要要还是要有啊深入的研究，啊，深入的研究。那么最后呢，我要讲的就是底下的这个款制啊。我们在这个之前呢，绝大部分用的都是什么款呢？都是啊，这个来看一下啊。这个是个楷书款啊。之前我们讲了也有楷书款，但是乾隆时期，包括雍正时期，用楷书款有没有？有。啊，雍正御制，在珐琅彩上用，在。胭脂红九秋图上边用，然后呢，在斗彩上面也用的，啊，就是大清、雍正年制双方框款。乾隆之后用什么呢？基本上都是延续了雍正时期的铁线钻，六字三行，啊，大清、乾隆年制。所以到了后来，我们基本上。看到的，不管是官窑也好，民窑也好，绝大部分都是用的铁线钻了。所以，特别稀罕就稀罕在这个楷书款上边，因为之后就再没有了。康熙六十一年，乾隆是六十年，这个是乾隆元年的活计档当中
明确有记录的这么一种啊产品，啊，在这之后我们看到几乎就是乾隆五年以后基本上就看不见了，用楷书了，基本上都是这样。那么除了四字款以外，大家要注意啊，乾隆还有双圈的。大清乾隆年制楷书款的写法，这些东西只要看到这种款，都是乾隆早期的，不会是中晚期的作品。所以，我们不同时期、不同方法、不同装饰的技巧、不不同的写款的形式，都是我们每一个朋友啊要认真注意的。有的时候啊，我们。遵循一个物以稀为贵的原则，像这种东西就属于，啊，或者说符合这个原则的东西，因为这个款很少见，啊，这个也是我们值得要铭记在心的啊一个作品和一个装饰技法，好吧？嗯，好。嗯，好的，那我们就看到下一件。给老师说一下，这件是起拍价是五万元，然后口沿是有刻冲，但是已经做了美观修复了。嗯，像刚才那一件呢，就是可能目前市场上比较常见的是道光时期的，但是呢，乾隆时期的还是会比道光时期的级别更高一点，因为乾隆时期乾隆元年创烧这个东西，它在乾隆时期应该属于传办瓷，但是到了道光以后。它就道光时期呢，它应该就属于大明瓷的品种了，所以还是有一定的区别的，并且道光的这个彩头也是没有乾隆那么好。好的，我们来看到现在的这一件是我们这一场的第十五号拍品。啊，刚才有个朋友问啊，氧化剔烧的柠檬黄釉吗？是，氧化剔烧的就是柠檬黄啊。这个我们讲氧氧化铁啊，烧的是。我们讲的叫铁黄，啊，这个明确一下、嗯、好吗？好的。嗯，费老师说看看三十号，好的，我们三十号一会儿会讲到的，然后您持续关注一下我们的直播间，我们按照顺序来，这一件是我们这一场的第十五号拍品，十五，嗯，这一件。雍正时期的防乳釉双希尔汉服尊，这件的尺寸也是比较硕大的，是四十七公分的一个尺寸，并且呢，这件我我们可以看到它是这种比较扁的扁弧的造型，跟传统常见的好像还是形制会有一点不太一样，会更加的仿这个呃铜器的造型。这件呢，通体是的是这个防乳釉。虽然我们直播间的灯光看起来可能会比较灰一点，但是实物呢，啊是比较非常像这种天蓝色的这种造型的。呃，汝窑呢本身就是宋代五代民窑之一嘛，一直被备受追捧，也是现在很多人所追捧的。那么在雍正、乾隆时期。这两位皇帝呢，他也是非常追慕宋代的一些就是宋人的审美，他去烧制了非常多仿宋釉，比如说仿官釉、仿歌釉，然后也包括这个仿汝釉，并且有非常多的创新，像雍正创新这个呃，就是茶叶墨啊这些，新子釉这些，就窑边釉嘛，仿君釉这些品种，也是这种独特帝王审美的一个体现。来给大家欣赏一下吧。来转一下，嗯、来，哎哎，给大家看一看啊，咱们就顺着慢慢转过来啊，给大家看一下。对，这种这种汉壶尊呢，我们常见有茶叶墨的和仿官釉的，但是呢，常见的品种都是比这个更大一号，大概是五六十公分的样子，而且呢，那种的造型会比这个更浑圆一点，但我们这个就是比较的。扁一些，对，并且就是整体的线条也是非常挺拔的。比较我觉得值得一提的一点是，这件呢，因为它的施肉比较均匀，所以它整体这种雕刻的线条还是比较明显的。尤其是这个耳朵的地方，我们还可以看到这个，它这个希尔的这个眼睛都这种暗刻都是可以看到的。这种如果说施肉不均匀的或者太过厚的话，它会把这个基础的这种。呃，原先这个造型上的雕刻给覆盖掉，但是呢，这一件就是
我们老师可以给导播老师可以切个近景给大家看一下，嗯，看一下他这个眼睛，他这个可以看得见眼睛，对，嗯，整体细节是非常好的。雍正房乳的话呢，正常来说，啊、呃，有有纹房乳和无纹房乳，这种应该还是属于无纹房乳。范畴整体开的是这种细细细小的细开片。嗯。对，底部呢落的是大清雍正年制的篆书款。雍正比较常见的是楷书款的书款方式，但这件落的是篆书款，还是跟它这个仿古有一定的关系。基本上，雍正落篆书款的都是一些仿古的立简，仿这种古铜器啊的立简，它才会落篆书款。其他基本上落的都是楷书款。来，我们给大家看一下底底啊。对。我来，我来看一下啊，给大家看一下底。嗯。哎，转一下。转一下。来，大家看一下底啊。可以看一下这个书款方式。来，这个一个呢，就是它的圈足啊，它是人为的把它做成这种铁褐色啊。那么圈这个底下的款呢，也写的比较标准啊。六字三行，铁线篆，大清雍正年制。所以我们看到铁线篆这种写法，跟大家要说一下，铁线篆就是我们这个篆书啊。呃，写年代款是从什么时候开始呢？康熙，大家注意啊，康熙时期就有了，只不过呢，这种东西呢是在康熙单色釉，而且数量极少。真正既写楷书，又写这个铁线篆，是从雍正开始。那么刚才我前面给大家讲了，我们。用楷书款的乾隆时期呢，早期有一点点，以后基本上几十年全部用的是铁线篆，那么它完全是延续了雍正时期的做法，所以我们现在看到的这个写款，就是标标准准的雍正时期的铁线篆法，啊，那么刚才我们陈小姐也给大家讲了，这个雍正时期啊。雍正帝啊，他是好古的，啊，他是文韬武略，属于这种人，而且好古。其实，这个康熙、雍正、乾隆啊，都仿古，啊，都仿古。那么他仿古仿谁呢？仿的是明代的宣德。呃，我不知道镜头前的朋友啊，这个其实宣德时期啊，就开始仿五大名窑。而且呢，我们在八十年代初就已经收集到了这个景德镇御窑厂仿五大名窑的啊这种标本，啊，说明在明代早期就开始仿五大名窑，到了清代早期，仍然于延续了这个明初的这种做法。而且呢，尤其是雍正和乾隆早期这一段时间啊，仿的这个五大名窑，仿的是最精彩的、最漂亮的，啊，这个呢，与谁呢？其实一个与雍正帝啊，对这个工艺的要求、对艺术的追求，他是非常严苛的。作为他本人，这个勤政，事无巨细，同样对艺术的追求。也是要达到它的极致。那么，所以我们看到雍正仿五大名窑的东西啊，是这个雍正时期啊最经典的作品，全是单色釉。不管是这个我们讲仿鲁、仿戈啊、仿钧啊、这个仿定，对，啊，这个五大名窑它做的都非常到位，和还有产官釉啊，这等等等等，没错，啊。无论是器型、釉色，做的都是一流，而且呢，很多是仿青铜器，啊，选择的他们那些造型，所以显得更加的古朴。
，包括我们现在看到的这件东西，因为它是雍正的，啊，这个工艺的话呢就比较的精湛。那么这个里边呢，我们还是要强调一个人，这个与这个唐英啊、独陶有直接的关系。啊，我们看到的这种呃类型的东西啊，仿五大民窑的作品。到了乾隆二十年以后，这个作品啊，就渐渐渐渐的就看不到了，而且整个就是衰退，品种就发生了很大的变化。这种仿五大民窑的作品就看得很少，所以我们镜头前的朋友一定要了解这个历史。这样的话，有助于你在收藏的时候才懂得去选择。雍正。仿五大民窑和乾隆仿五大民窑，也就在这么三十年左右的时间之内，这个时间是极其有限的，作品也是非常少的，所以能够在市场上流通的这一部分，这个数量，这个几十年来可以用手指头去数，很少。有老师问怎样参拍？呃，您就是去各平台搜索一下我们易趣官方的拍卖程序，然后您可以在后台私信一下我们的客服人员，啊，会有专业的人员为您进行指导的。好的，潘老师继续。好，所以像这样的东西呢，就是尤其希望我们镜头前朋友啊，要确确实实的加以关注。嗯。那、啊、因为这个机会错过了就没有了，啊，这个。呃，这一类的东西呢，呃，我们这个几十年来所经手的，其实并不多，啊，见过青花的、歌谣的、汝窑的、官窑的，啊，这个造型各异，但是就是这一段的东西做的最精彩、最漂亮、最有那种古拙的感觉，啊，所以我们看到这种东西的时候呢，就是大家一定要认真注意起来。我们看到这件釉呢。呃，因为这个远啊，看的不是特别清楚，天青没什么问题，但是上面细小的开片呢，可能就看的不是清晰了，啊，我我记得这个乾隆四十一年，曾经写过一首诗，啊，什么诗呢？赵宋青窑见汝州，传闻玛瑙莫为用，而今景德无四法。意志出兰宝色符，就是说，像这样的东西啊，就是这种仿汝窑的东西啊。乾隆帝也知道，宋代汝窑它里边是加玛瑙墨的，玛瑙为釉的。那么其实呢，这个东西啊，呃，如果从科学角度来讲，这个河南的汝窑啊。里边加这个玛瑙墨是对的，因为我们北方的瓷土唯独缺的就是二氧化硅，而玛瑙正好是二氧化硅，这就补充了北方瓷土当中缺硅的这么一个缺陷，所以加进去以后是恰到好处。那么，但是乾隆皇帝呢，却认为而今。景德无私法，他认为景德镇现在烧的呀，他没有用这个，这个这个玛瑙为釉。其实我们景德镇用的高岭土和瓷土里边，它里边含的二氧化硅已经足以让这个瓷器达到这个要求，根本无需要加玛瑙，啊，那么所以呢，他认为易制出兰宝色符。这就两回事了。他认为这个颜色呀，和这个啊汝窑的北宋汝窑的呀，还是有很大的区别，显得有些浮躁。其实呢，这个我们乾隆帝尽管是一个帝王，但是对自然科学啊，对这些东西还是不懂。那、啊、显然是不懂的啊，是完全是两回事情啊。但是呢，我们讲这件东西本身能烧到这种程度。仿制天青釉，仿制到这种程度，已经是非常难得了，啊，因为这种淡淡的天青色呀，并不是说你想要就有的，因为它的成色剂是氧化铁，它不是氧化铜，啊，也不是氧化钴，用氧化铁去烧难度很大。
啊，因为我们汝窑是用的氧化铁，那么其实到了这个这个这个清代以后呢，里边实际上是淡淡的，加了一点点的氧化钴在里边，这种蓝色调就自然而然的就出来了，啊，就出来了。其实比这个宋代呢就更加容易一些，啊，这就是我们讲古人和后人之间呢，在科技水准上它还是有一些差距的，但是后人的科技水准一定比前人又要进步许多。啊，进步许多，所以我们讲乾隆帝对他也有兴趣，但是他也做出了自己的评价，这一点呢，我觉得还是蛮有意思的啊，蛮有意思的。所以我们今天看到的这件东西呢，呃，是一件雍正的作品，还不是乾隆的，所以在这一点上呢，就尤其值得大家要重视，因为雍正只有十三年，是的，啊，乾隆有六十年，所以两者之间在时间上，在这个空间上。概念是不一样的，啊，所以这个雍正的东西尤其要关注，好吧？嗯，好的，那我们就进行到下一件啊，再给老老师们提醒一下，这件我们是有伦敦苏富比的来源，记录于《伦敦苏富比》二零零一年十一月十四日，编号一百一十七号，这个都是可以查询到的，也是传承有序，大家都可以去关注一下。好的，我们再看到下一件，是我们本场的第十六号拍品《清康熙狼红釉长颈瓶》，而是一件非常标准的狼窑红釉的瓷器。虽然我们现在可能大家一直都在说狼狼窑红、狼窑红，但很多就是不是属于狼窑，就是阶段烧造的狼窑红釉，它只是属于狼窑红釉的范畴，但不是正儿八经的狼窑红。但我们这一件呢是属于正儿八经的狼窑烧造的狼窑红，那么来给大家看一下整体的这种红釉的釉色，第十六号，嗯，十六号，嗯，对，这个整体的造型也是这种细长颈的胆瓶的造型，这是官窑吗？就这个，这个，这个，这个，这是官窑吗？这个怎么说呢？呃，是这样啊，这个我们这位朋友呢，所以我们讲要多学习啊。刚才我们前面的朋友说，我们这个是是是是是在这个啊给教学拍卖，其实完全错误啊，完全错误。你看，我们各式各样的问题都会问出来，像这种问题的话，那么你说我们回答怎么回答你？郎廷吉在。这个康熙四十一年，去了这个景德镇独陶，他是代表官方独陶的。狼窑是不贷款的，不像刚才我们讲很多东西是贷款，它是不贷款的。所有的这些东西都不贷款。我给大家呃念一句啊，念一句谁呢？这个郎廷吉当时的一个朋友叫徐景斋。他写了一首诗，叫什么呢？《狼窑行戏·子衡忠臣》。他诗中有这么一句话啊，他叫“彼是陈轩玉露真，乾坤万象归陶真。雨过天晴红灼玉，共知妙呃狼庙光红君。”最后这一句话很重要。共知狼庙，共给谁呀、啊？这个狼庙是谁呀、啊？过去古人说话说得非常的含蓄，这个狼庙就是紫禁城。共知狼庙，这个光弘君，啊，就是供奉给朝廷的。所以你说他是不是官窑啊？他专门供奉给朝廷，你说他是官窑还是民窑？啊？所以我们讲，在研究狼窑的时候，一定要注意，狼窑不贷款，但是狼窑是为宫廷烧造的，并不是为老百姓烧造的。而且，独陶官郎廷吉，啊，他的身份是官方的身份，又是以官方身份去独陶的，啊，所以当事人给他写的这个东西，就是这么的评价啊。这个已经回答了你的问题了啊，回答你的问题了。
对，我觉得不是说，嗯，狼牙红这个体系不是说所有的狼牙红它都是有关牙性质的，但是它我觉得只有正儿八经狼牙的狼牙红它才是可能有关牙性质的，所以这个因为单色幼它很难去界定，这个您可以自己再去研究一下。对，嗯，那么这个东西呢，嗯、呃，就是因为它没有款。所以呢，用的现在呢，我们这个呃社会上，尤其这个收藏家啊、研究者，对他的界定呢，就用肯定和否定这两个词呢，就显得啊不是那么坚决，那、啊、不是那么坚决。如果说是当时完全是在狼窑里烧出来的，那就不用研究了。但是现在传世的这么多东西里边。那么有谁见过它是狼窑烧的呢？有很多没有见过。那么还有一个就是还有后者，啊，延续了他的做法，甚至还有很多是仿制的作品。那么这些东西就对我们前面的一些东西产生了一些疑惑，或者琢磨不定，啊，会出现这个现象的。那么这就是说我们自己对这样的东西啊。要进行一个认真的、细致的、深入的研究，啊，这个是非常重要的，啊，非常重要的。我们过去讲狼窑，它有一个非常重要的特点：脱口垂足，狼不留。啊，那么就是当时的狼窑啊，我们从表象上看，它有这么一个特点，它的右。波画感特别强，光泽度特别强，它的口缘垂流现象比较严重，叫脱口。垂足就是它的足端这个部位会出现肌肉现象啊，尤其这个底下的这一部分会出现肌肉现象啊。但是呢，它到了足端这一部分的时候，它又停顿下来，形成了一个不往下流。这么一个表象，所以就形成了一个口诀，叫“脱口垂足，狼不留”。那么我们狼窑还有两种啊，一共有两种，这个我们讲的这个现象，一个就是刚才我讲的“脱口垂足，狼不留”，还有一种我们在市场上现在流通的比较多的一种，没有这种现象，口同样。有灯草边或者叫灯草口，又呢到底足也不留，又呢不是那种波化特别强的，有那么一点点乳浊感，但是它们都有一个共性，什么共性呢？就是右面都开片，这就告诉我们一个什么问题呢？如果出现这种现象，我们可以把它归置为。狼窑，因为这个狼窑它的烧造方法与祭红与釉里红是不一样的，因为它是先在胎上上一层含百分之一的这种铜花料，就是我们讲的铜的材料。然后在上面上一层含有氧化钙的这么一层透明釉，在还原验当中烧过以后，我们就会看到刚才我们所讲的描述的那个现象。但是，由于氧化钙它的波化程度比较强，再加上釉也比较厚，所以它就容易产生。开片现象，这个我们可以在《引清词》当中找到答案。那么，道理是一样的，狼窑也是这样的结果，只不过它的胎和釉中间，它有一层铜氧化铜的材料吸附在它的器物表面，啊，和。青白釉不一样，青白釉是直接在白胎上直接上含有氧化钙的这种石灰釉，所以它就是一个透明的，啊，还有一个就是什么呢
，凡是狼窑的釉里边气泡比较少，啊，不像这个祭红，祭红里边的泡，气泡比较多，大泡小泡都有，而狼窑啊，狼窑它的这个釉里边气泡就比较的稀疏，这就是它的一个特点，啊，就是它的特点。这个呢，是因为什么呢？是因为铜上面的这个釉的反应成。啊，它比较的啊蓬勃的生长，形成了一个盖藏时的吸金群。这个吸金群，这个釉层是决定了狼窑红的颜色究竟与否，好还是不好，就决定了这个颜色。再一个，大家注意了，我们镜头看到没有？这个釉的颜色呀，它不是一模一样。有的地方深，有的地方浅，这也是狼窑啊。它这个由于它的开片、折光的原理，还有它这个釉在高温烧到的过程当中，自动往下垂流，有些地方厚，有些地方薄，形成了厚薄不一的现象。啊，这是狼红和祭红，啊，和釉里红。不同的地方，也是我们镜头前朋友要注意的，啊，所以我们讲这个不是在教学，这我们是在交流我们之间的这个经验，啊，也是提醒我们镜头前的朋友要注意这些细节的地方，有助于今后我们在看到这样东西的时候，我们如何去界定它，啊，这样的话我们才能把它很好的区别开。我们再看一下它的圈足，来给我们照一下它的圈足。老师说，老师讲讲六十九号。好的，我先记下来，一会儿我们尽量给您讲到。嗯嗯，看一下这个底面啊，它的釉，这个足。那么这个足的话呢，还是修的、悬销的比较规整。底面这个釉看见没有？我们经常讲这个狼窑红的这个底面釉啊，有米汤底、苹果绿，同样也有本色的红色调的釉。这个呢就属于米汤底，还有细小的开片，看见没有？这个我们镜头前已经看得非常清楚了。啊，这个就是我们讲的米汤底。啊，这个整体来讲呢，这件东西啊。呃，特点还比较的明显。这件东西呢，是属于那个我刚才介绍的第二种，而不是第一种。第一种是脱口垂足狼不留，这个第二种呢又比较厚，口沿有一个一圈灯槽口，而且底下的釉留的不是那么厉害。这种釉呢，相对前面那一种呢，它的里边的钙的含量要低一点。所以它垂流的现象就不是那么明显，啊，不是那么明显。这个呢，就是希望我们大家要特别注意，啊，特别注意这个问题。那么这个长颈鳞呢，因为尺寸比较高，啊，有四十一、四十三公分，这个还比较少，啊，还是比较少的。这个长把柄啊，是的。呃，所以呃，这种东西呢，也是可以，大家可以去研究吧。啊，这个我们在这儿呢，只是提醒大家去关注一下，去注意一下，好吧？嗯，好的。我、嗯、给老师们说一下，这件呢品相是比较好的，然后是三十万的起拍，并且这一件呢特别值得一提的是，由纽约大都会艺术博物馆的来源，嗯，呃，是由这个佛罗伦萨及赫伯特欧运抗力捐赠给纽约大都会博物馆，并且释出于苏富比。纽约苏富比二零一九年的这个专场的，并且即将展览于出呃，并且即将出版于这个保利艺术馆的《廊亭及艺术展》，之前在保利艺术馆也是做过展览的。好的，那我们就有请下一件。好。十十九号是吗？好的，那我们讲完这一件，我们拿十九号和六十九号，松松加一个十九和六十九。还有刚才老师有点播三十号，对吧？十九、六十九和三十
。那我们先讲这个，然后再给老师们拿其他的。这一件呢是，来，我来看一下啊，这一件是我们本场的第二十八号拍品，是一件康熙时期的斗彩福寿纹花卉长长方花盆，是一个四方形的形制，并且呢，这个腹部是有这个。流线这种，呃，内收，然后又鼓腹的这样的一个流线，下面呢是做了这种如意形的一个四足，嗯，整体的造型也是非常不错的，有这个康熙晚期到雍正时候这种安窑的风格在，虽然这件是不落款制的，但是我呃和安窑的制器还是比较相似，我们可以就是给老师切一下这个图片。导播老师，请给我们切一下图片，嗯，并且这个口沿呢，它是画了这种锦地花卉福寿纹的这样子的一个装饰，来给大家看一下，好嘞。嗯，通体纹饰呢是绘画的这种福寿仙鹤，寓意也是非常的祥瑞。呃，是用这个青花先勾底，然后在上面填这种绿彩和繁红啊、呃，也是非常雅致的。好，好的，嗯、这件东西呢，尺寸是长是三十四厘米。宽是二十一厘米，那么这件东西呢？呃，品相如何？品相，我看看。这件东西的品相是口沿有这个有磕，但是已经修复了。然后底部呢是有这个冲线吊片。然后，嗯、呃，但是这件就是因为它整体绘画的工艺也是非常的细致，所以说，嗯、并且它的起拍价是这个七万元。所以呢，就是而且他已经做了这个修复，所以呢，大家也可以就是通过这个画片先去关注一下。对、嗯，这个东西呢，我提醒朋友们注意啊，这个呢，曾经在一九八二年香港苏比啊拍过一个和这个几乎是一模一样的一件作品，纹饰也一样。那么唯独不一样的在哪儿呢？唯独不一样的就是它的下眼口啊。人家写款的，大清康熙年制，那么实际上呢，这件东西呢，没有款。这个呢，我们不能不说有那么一点点的遗憾，但是从形制、从纹饰，啊，从造型，啊，从装饰技法，他们几乎完全是一致的。那么这种东西，如果说，它上面要落款，落什么款呢？我们现在给大家看到的这个上面这个款，大清康熙年制写法一定是这么写的，尤其是大清的“清”字，它这个底下的“月”啊，一定是一竖一横啊，一定是这么写的。那么这一类东西呢，我们基本上把它。安在了什么地方呢？把它安置在了我们讲的安上义、安窑。啊，我们给大家看的这个图片呢，就是安上义、安窑的作品，是故宫收藏的。啊，那么像这种东西呢，也是和那个相类，只不过缺一个款。以前我们给大家讲过，安上义啊，在康熙五十六年。到雍正的六年之前，这段时间当中，曾经专门为宫廷烧造过一批东西，每年用银九千两。那么，这个雍正皇帝啊，当时是受用的，为什么呢？呃，雍正帝啊，对这个资金啊、去处啊，还是卡得比较严。既然你安窑。明珠作为清朝的重臣，你每年给我宫廷供奉一点这种东西，不花我
，一分钱，我还是很乐意的。所以那个时候，清宫里边有很多这样的东西。在这个之前，我们对这类东西基本上都是毫无疑问的，都是官窑器，但是并不知道它是安窑、安上一烧的，啊，通过故宫的专家。在长期的啊磨牌的过程当中，把它确定了这一类东西归安窑所制，所以呢，这种东西呢，我们同样也是把它归到了宫廷用词当中。所以我们今天看到的这个东西啊，虽然它没有款，但是它依然还是属于这个范畴之内。啊，所以这个希望我们镜头前的朋友呢要注意，这个里边呢还是福山寿海，属于这一类，这个寓意啊比较祥类的题材。鹤是代表长寿的，这个上面树上挂的是什么呢？寿桃。啊，底下是福海，啊，上面是长寿嘛，啊，所以这个题材也是属于啊这一类，再加上它口沿用的是寿字来来装饰，那么这就。这就不言而喻，这件作品本身，它就是一个贺寿的题材，啊，那么这样一来的话呢，就是我们请这个镜头前的朋友啊，要特别的注意这件东西啊，呃，大家不要小觑它，啊，还是应该要认真对待，不能因为它有款和没款而在纠结是与否。这个是完全没有必要的，啊，完全没有必要的，因为这种工艺，老百姓花这么大的，啊，工本去烧一件东西，能卖多少钱自己都没数的，卖给谁呀？谁来买呀？啊，不是说你东西烧出来就一定有人要的，这个老百姓的窑它是要记工本的，啊，费用它一定要算的，不可能随随便便乱烧一起，所以像花这么大的力气烧这么一件作品，是吧？要花多少钱？这个从逻辑上来讲，我们就生活的逻辑上来讲，你通过推理，你可以明白这个很简单的道理啊，非常浅显啊，非常浅显的道理。这个底呢，底是啊，这个的底你看处理的非常干净啊，棱角分明。这个宫廷里边我们所见到的啊，这个所有的花盆，它的底足的处理都是一样的，而且这个胎体。比较重，这个也符合康熙时期啊，这个瓷胎陶炼的比较精到，所以胎体比较厚重，特别有分量，拎在手上有分量，啊，所以这都符合这个康熙时期的特点，所以在这一点上，我们可以毋庸置疑，啊，这件作品的年代，好，嗯。好的，那我们就继续看下一件。好，刚才有朋友问，现在还能烧制珐琅彩吗？我告诉你，现在珐琅彩做的水平很高，啊，我请我们这个镜头前的朋友一定要小心。现在珐琅彩水平做的很高，上次我们这个有朋友在腾讯上也发了一些消息，啊。有一个小伙子叫陈诚的，啊，做了一些东西，据说在美国拍了几百万美金，是否真假咱不去管他，但是烧的那件东西，它是仿制雍正时期的斗彩，啊，雍正时期的珐琅彩，仿的水平不低啊，所以有朋友问，现在是否能烧珐琅彩，那么一定请你要小心，啊，不要大意，还有一个。也希望你能有机会，更多的了解康熙、雍正、乾隆时期的珐琅彩，他们的烧造的特点，一定要做一个了解，这样有助于你，今后在看到仿制作品的时候，你做到心中有数，不然的话，这个坑你随时可能掉下去。啊，这个呢，我在这儿呢，就特别面对我们镜头前这么多的朋友。我说句老实话，啊，不懂，我们不去装懂，不要这个好大喜功，出这个头，啊，搞明白了再说。还有一句话
，磨刀不误砍柴工。其实我们镜头镜头里边走来走去的这么多东西，已经几十年前可能就在市场上赚了，已经赚了一代人两代人了，啊，今天还在这儿赚，机会大嘛。问题就是你懂还是不懂，这个是关键，要学呀、啊，不学一定要出问题，好吧？这在我这么，这个我们叫友情提醒。好，好的，这位是刚才这个字老师点的十九号，我们可以直接切近景给老师看一下。这件是一个康熙时期的青花开光西厢记故事读笔筒，然后四面绘画的是这个西厢西厢记的四个不同的故事。我们都知道这个西厢记是。元代比较有名的这个杂剧，是由元代王实甫创作的。这个讲述张春和崔莺莺两位就是爱情故事的这样的一个戏剧。那么我们都知道，明末清初小说版画也是比较盛行，以《西厢记》为题材的这个作品，在明末清初制剧当中也是比较经常有见到。常见的这个画片呢？有这个《佛殿奇缘》《长亭送别》这些比较有名，这个四面开光呢也是画的不同的这样的一个故事，然后整体呢是这种比较大号的一个笔筒的样式。嗯、来底面再给大家看一下，嗯、哎，好的，这这位这个这位想看这一件的老师，您还在直播间吗？看一下啊，底下呢是玉璧笔，然后呢中间啊是落款啊，中间上釉的落款。这个呢在康熙中期、晚期比较多见。好的，啊、您有什么想要提问的，可以告诉我们。哎、呃，有些什么问题大家可以提啊。那么像这种作品呢，呃，应该和清代啊、呃、康熙中期的作品呢有一点点的区别啊。我在这儿，呃，稍微说一下，就是我们这个青花分五色呀，应该是在康熙的啊中期靠前一些，像这种呢，已经是在康熙的后期了。为什么？它是在原有康青花分五色的基础上，又延续了啊，继续发展了这种渲染的方法，但是呢。看不出五色调来了，啊，分五色那种效果已经看不出来了。那这个呢是一个演变的过程，所以我们看到这种啊装饰技法的时候，尤其要注意啊它的这个分水，人物绘画啊，这个呢是一个年代啊变迁的一个标志，特别要注意一下，好吧？嗯，好的，那我们就看到下一件吧。呃，我们下一件那就讲六十九号。六十九号，好的。嗯，好的，有老师已经等不及了。六六十九。对，就这个。还有别的吗？呃，没有了，下一个就是按照正常拿就行。好的，六十九号是一个是，来我来看一下，六十九号是一件道光的黄内热道阳彩，平身即兴，三阳开泰的碗。啊，也是属于我们季节上碗当中的一类，画的是这个三阳开泰，大家可以看一下，这种常见的常见的季节上碗呢，也是有多种不同的绘画的，有会这个端午节的、七夕节的，是根据每一种不同的节日会去变换不同的画片。那么在我们之前办过的这个道光展当中，也可以看到这一系列的这个不同的样式。这，呃，与其他不同的是呢，这个三阳开泰正常是四开光嘛，像这个三阳开泰的，它就画的是这个三开光，也是对应了这种三阳的吉祥寓意。里面呢，会中心绘画的也是这个三只山羊，嗯，是这种内青花外阳彩的一个样式。那么这种东西呢，它是这样，这个是从乾隆八年开始啊，这个乾隆帝不知是想出了这么一个招啊，他传旨
，昨交唐英烧灶起晚，外面俱烧五彩，各色地帐，花样按时令分别吉祥花样，就是外边画什么纹饰的内容，里边也是花一样，里边青花，外边是用彩绘。这种呢是从乾隆八年开始的，这个我请我们镜头前的朋友一定要记住啊。所以如果是落乾隆款的话，那还是比较稀罕的啊，因为从那个时候才开始嘛。那么道光时期呢，也按照乾隆时期的做法，大量烧造啊，叫节令碗啊，节令用膳碗，到什么时节用什么碗。像这种三阳开泰，刚才我们陈小姐讲了，里边是三阳开泰，外边呢画了三个开光，一个礼拜画一只羊，加起来也是三阳，也是求那个祥类。尤其是过年的时候，冬去春来，三阳开泰，啊，就是用的这个寓意，来做每一年的开头，啊，那么这个碗呢？就是图了这个吉利，啊，叫吉利用碗，啊，非常有意思啊。但是呢，这也是一个时代的特点，啊，时代的特点。你比如，比如说七夕呀、啊，啊，呃，这个端午节，哎，端午节啊，都有，啊，哎，所以这些东西呢，都是我们讲，呃，如果说有些朋友愿意啊，在这方面能够把它收齐喽。那也是一件非常不容易的事，啊，非常有意思的一件事情，啊，所以像这样的东西呢，呃，我讲呢，一个呢就是相对是定做的，因为这种东西不可能是大运的，啊，因为这个这个不可能做成大运词，啊，它一般都是做这么一批几个十几个，对吧？而且它一套好像是八个吧，差不多八八种不同款式，哎，八种不同款式。啊，他就不可能是年年都去烧的，啊，所以他是需要了烧一点，需要了烧一点。所以虽然我们讲，啊，这种东西在市场上能够见到，但是你想见一套，这种可能性还是不高的。所以能够收到一套，那是非常不容易，啊，所以我们讲一样一样来吧，反正是。啊，这个磨刀不误砍柴工，只要你认真仔细的去搜寻，或许有一天，你能收到一整套的，啊，这个节令碗，啊，那到时候呢是真是摆出来以后非常好看，啊，因为颜色除了这个我们讲黄地的，啊，还有蓝地的，蓝地的，哎，胭脂红地的，对，啊，还有湖南地的，啊，这个很多种。啊，这真的是很有意思啊！所以我们讲，中国人呢、啊，这个我们这些工匠用自己的智慧创造出来的这些艺术经典啊，这是我们后人为之而仰慕的啊，崇敬的地方。这是我们很多现代人做不到的啊。所以，如果说作为一个长者的话，这个是大运词吗？这个在道光时期是大运词。这个这个一般来讲，它还是定做，啊，它是一批一批的，它不可能大运词是每年做。这个在应该在道光时期是属于大运的，大运的，因为因为道光它就是有减烧了非常多，嗯、道光它比较崇尚这个勤俭嘛，嗯，它有减烧了非常多大运词的品种，但这个是一直从就是道光第一批减烧也好，第二批减烧也好，它一直都是保留下来的那个范畴里面的，是。是是对，也证明他其实是非常喜欢这个品种的，而且他对于节日来说，他是必不可少的。嗯嗯。那么，所以相对来讲呢，我们讲道光的可能量上要稍微多一点啊。所以讲，如果要收一套的这种可能几率还大一些，如果乾隆的话，这种几率相对就少很多、嗯、啊。所以这种东西呢，其实还是弥足珍贵。问题就是你能有这么一套，那就是可喜可贺了啊，非常有意思。这个是我觉得。呃，每一个长者呀，都可以去争取的啊，一个目标所在，啊，这个还是有点点意思啊，有一点意思的。嗯，好。好的，那我们就继续看到下一件。
。啊，这件呢也是有这个明确的来源，是记录于《伦敦苏富比》二零一五年的五月其中一支。嗯嗯，好的，我们现在就来讲这个三十号了。飞老师已经久等了。嗯，三十号呢是一件乾隆时期的唐英制式的一个斗青釉立粉试问四方笔筒。嗯，来给大家看一下。嗯，四面呢都是有书不同的诗文，一面呢画的是书的是这个《黄鸟为春歌》。然后落的是御笔的款制，一侧呢是设的是这个西园翰墨林，落笔呢是云高的款制。另外一面呢画的是这个花落家童未扫，落的是松翠的款制。嗯，还有一侧呢，也大家也可以一起来识一下是什么东笔，然后落的是石林的款制。可能是日月之类的，我认为。呃，是这样啊，我呢找呃试了一下啊，嗯、叫月下东梦笔。嗯、哦，对。啊、嗯，那还是蛮有意境的。哎、呃，这个还是有点意思啊，它每一个一句诗，都有一个啊这个落款石林啊，底下这还有一个孙子啊，最下边一个是是孙子啊。嗯。这个是比较有意思的。那么这种东西呢，应该说啊，再给大家看一下款吧。来，我们给一个款制给大家看一下啊。看见没有？嗯、大清乾隆年制，六字三行铁线篆款，啊，这款写的还是。呃，乾隆时期啊，相对比较标准的一件作品啊，一件作品。那么有意思在什么地方呢？就是有意思在上面这个题的这个字啊。我们在乾隆时期啊，用这种斗青坐地，然后用白在上面描画纹饰的这种装饰工艺啊，是比较多的。啊，比较多的雍正时期、康熙时期，很少用这种装饰技法，为乾隆时期比较多见。而且这种装饰技法一直延续到了什么时候呢？延续到清末，斗青、白花，啊，甚至到民国早期，啊。那么，如果说大家记忆很清晰的话，那我可以提醒大家注意，我们到了晚清民国的时候啊，有一种高脚檀鱼，用蓝坐地上面白花花卉，用这个斗青釉坐地上面白花花卉，啊，这种技法延续了几百年，啊，这种装饰技法。那么，所以呢，我们今天看到的这个呢，因为它是个笔筒，所以呢，还是有点诗情画意的啊，因为它毕竟是门房用器嘛。你看西墨啊，西园翰墨林，哎，这个就跟我们这个啊文房就有机的结合在一起了，这是我们要强调的一条。另外一个呢，它这个装饰技法呀比较独特，它是先上白哎这个斗青釉。然后再在右上面加玻璃白，我仔细的研究了一下，这个上面啊加了白以后，放到炉子里烧，然后呢，这个颜色啊就显现出来，哎，非常好看，绿地白字就显现出来。这个上面楷书、草书啊都有<咳>，还有篆书，对，啊。也是集诗书画意。哎，它这个上面又是呃四个字体啊，四个字体，篆书、草书、楷书，还有隶书，啊，四个书法的形式都留在了上边啊，都留在了上边，所以还是有一点点意思的啊，有一点点意思。我觉得像这样的东西呢，呃，尤其是我们啊一些呃喜欢文房用具的这些朋友啊。像这种东西，这个放在案头啊，这看起来应该还是比较的惬意，啊，更何况这个年份呢，又不是说很差，还是不错的啊。
，呃，应该东西还是不错。这个款写的不好吧？这个这个款，这个是指什么呢？这个这位朋友讲的，应该有仿宋官的味道吧？有枝钉，还铁足啊、哦。这个，这个呢，在我们窦青啊，这个。啊，这个装饰技法当中呢，很多用铁足，这个还是比较多的。从雍正啊、乾隆时期啊，这种这个使用方法是比较多见的。像为什么底下还有枝钉啊？因为它这个底面比较的大，为了防止它往里下塌，所以用枝钉把它钉住、撑住，这样的话就不会出现下塌的这个现象啊。所以底下能看到有枝钉，这属于正常。啊，不奇怪，啊，好的，嗯，好的，那我们继续来看下一件吧。嗯，刚才有老师也有提到这个，他说他签了首位印价。哦，对，就是也可以跟他大家提一下，就是我们在这本场新推出的这个首位印价的政策，就是您可以就是去签一个，呃，如果您对这件东西非常感兴趣，并且您。就是非常有信心能够进买到的话